ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்குவிட் பிரியாணி அதாவது கனவா பிரியாணி இல்லாட்டி கூந்தல் பிரியாணி கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நான் பெரிய கனவா எடுத்திருக்கேன் பெரிய கனவாவை நல்லா வாஷ் பண்ணி இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வள வளன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுங்க நம்ம இறால் கழுவோம்ல அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நல்லா பெரிய வெங்காயமாக எடுத்திருக்கேன் பிரியாணிக்குங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா வேணுமா அதனால் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ போடணுமோ அந்த மாதிரி ரைஸு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் நான் எடுத்துருக்கிறது ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சின்ன ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இது எங்களோட கார்டனில் இருந்தது ஒரு சில்லி வந்து ஒரு ஆறு சில்லி மாதிரி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பைசி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை சில்லி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க பட் இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக இருந்தால் தான் அந்த கவுச்சு அடிக்காமல் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் காரணசாரமாக ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நிறையா வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம புதினா புதினா மல்லி ஒரு ஒரு அரை கப்பு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டூ 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 ஆர் த்ரீ ஸ்பூன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு கா கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புதினா மல்லி கொஞ்சம் நிறையாவே வச்சுக்கோங்க பிரியாணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை போ போட்டிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவருக்கு பிரியாணிக்கு எப்போதுமே புதினா மல்லி கொஞ்சம் நிறையா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஆறு ஏழு கேஷ்யூ நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஆப்ஷனல் தான் போடணாலும் போடலாம் இல்லாட்டினாலும் வேணாம் பட் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் மசாலா இதுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம எப்போதும் போல் தான் இப்போது இந்த மசாலா வந்து மஞ்சத்தூள் பட்டை கிராம்பு இலக்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பட்டை சில பேருக்கு அதோடய வாடை பிடிக்காது சில பேர் தூளாக போடணும்னு நினப்பாங்க பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் தூளும் போடணும் கொஞ்சம் இதுவும் போடணும் இது வந்து மிளகு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்பலாம் காரமெலாம் போடலை மீடியம் சைஸ் தான் நாங்கள் காரமாக சாப்பிட மாட்டோம் ரொம்ப ஸோ அது மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை தேவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கும் அதில் அப்புறம் இது பட்டைக்கிராம் தூள் ஒரு கா ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அறுபது எம்எல் மாதிரி கீ எடுத்திருக்கேன் அறுபது எம்எல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கூடவும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் நிறையா போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இருக்கு மிளகாவோட காரத்தை விட மிளகு சீரகம் காரம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதில் இதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெண்டு இலை எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டு நீங்கள் இது பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் மசாலா இது நம்ம வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் அது வந்து வெங்காயம் தக்காளியை போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு வணக்கி எடுத்துட வேண்டியதான் சூப்பராக இருக்கும் உப்பு சால்ட் உப்பு சால்ட் உப்புனாலும் பரவாயில்ல கல் உப்புனாலும் பரவாயில்ல எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து செய்வோம் அடுப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம் ரொம்ப ஈஸி இந்த கனவை வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்போதுமே சிக்கன் மட்டன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அடிக்கடி பிரியாணி செய்வோம் இதில் கனவாவில் பிரியாணி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஒன்றும் விசிலெலாம் விட தேவையில்லை நான் விசிலெலாம் விடலை சும்மா நார்மலாகவே எப்போதும் போல் வதக்கின மாதிரி வதக்கி எடுத்துட்டாலே அது வெந்துடும் விசில்லாம் தேவை கிடையாது நான் சும்மா சில்வர் சட்டியில் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நீங்களும் ஒரு நாள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கப்பில் ஒரு நாலு கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது சீரக சாலான்னு ஒரு ரைஸு அப்புறம் இந்த ரைஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கழுவி ஊற வச்சு ஊரெல்லாம் வைக்கவனா தண்ணியை வடிகட்டி சும்மா வச்சுட்டா போதும் அவ்வளோதான் நம்ம மசாலாலாம் போட்டு வணக்கத்துக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் குக்கர்லாம் வைக்கல சும்மா ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தில் தான் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கப்பு கீ ஊற்றிக்கிட்டேன் அதே கப்பில் ஒரு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம் பொண்ணிறமாக எப்போதுமே கொஞ்சம் பிரியாணிக்கு நல்லா நல்லா பொண்ணு நிறமாக வரக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதில் நல்லா முருவலாக இருக்கணும் கிறிப்ஸியாக வர அளவுக்கு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வணக்கிறோமோ அதுக்கு மாதிரி நல்லாயிருக்கும்
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கு எண்ணெய் விடுற அளவுக்கு நம்ம வதக்குறோம் அப்போ தான் இதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் தக்காளி தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இதில் பட்டை கிராம்பு போடணும் முழு பட்டை கிராம்பு ஆக்சுவலாக நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நீங்கள் முழு பட்டை கிராம் தூ முழு பட்டை கிராம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கேங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தக்காளி நல்லா கொழஞ்சு ஆனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் பட்டை கிராம் தூள் மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகு எல்லா தூளையும் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்பைசி ரெடி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா இது பண்ணி விட்டு நல்லா சொல்ல 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 நல்லா கிண்டுங்க இப்போ ஒரு மல்லித்தூளையும் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எண்ணெயிலையே புதினா மல்லியை போட்டு நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு லெமனு குட்டி லெமனு நல்ல ஜூஸ் இருக்குது இதில் சின்ன லெமன் தான் நல்ல ஜூஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காக்கப்பு மாதிரி தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தாங்களா அதை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க நல்லா சிம்முலே வைங்க அடி பிடிக்கிது பாத்திரம் ஸோ நல்லா சிம்மில் வைங்க இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கப்புறமே அடி பிடிக்கும் ஸோ நம்ம கனவாவை தண்ணி விட்டு இருக்க பார்த்திங்களா தண்ணியெல்லாம் வடித்தது போக எடுத்து நல்லா போட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி நீங்கள் வதக்குங்க உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு போட்டு கனவா போட்டிருக்கீங்க ஸோ உப்பு போட்டு நல்லா மறுபடியும் மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க கிண்டி கிண்டி சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை போட்டு அது கொஞ்சம் வேகவும் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம சிக்கன் மாதிரி தான் விசிலெலாம் விட தேவையே கிடையாது நம்ம சிக்கன் பிரியாணிலாம் போடுறதுக்கு விசில் விட மாட்டோம்ல அதே மாதிரியே நம்ம செஞ்சிடலாம் சூப்பராக வந்துடும் ஒன்றும் ச ஸ்பெஷலாக இதுக்கு வந்து விசில் விடணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் வந்து சட்டையிலேயே வச்சுட்டேன் ஸோ நல்லா கிண்டிக்கேங்க நல்லா கிண்டிட்டு அந்த பபுள்ஸ் வருது பார்த்திங்களா நல்லா எண்ணெய் விட்டு வர மாதிரி இருக்குது இப்போது நாலு கப்பு தண்ணிக்கு எட்டு கப்பு தண்ணி எடுக்கணும் பட் எட்டு கப்பு நான் தண்ணி எடுக்கல ஏழரை கப்பு மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏழரை கப்புங்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கனவா வந்து தண்ணி விடும் அதனால் ஒரு அரை கப்பு நான் கம்மி பண்ணிவிட்டேன் இந்த கனவா அளவில் தண்ணி தக்காளி தயிர் இதெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோமா அதனால் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி போட்டால் அது கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ ஃபைனலாக உப்பை பார்த்துக்கோங்க உப்பை பார்த்துட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸோ தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அடி பிடிக்காம மாதிரி அடியில் கிண்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டேன் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஸோ நீங்களும் இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம ஸ்வீட் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்